హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ థీరీ ఆఫ్ మిషన్స్లో ఫ్లై వీల్స్ మీద ఇంకొక ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం సో ప్రీవియస్గా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చెప్పుకున్నాం సో ఈరోజు ఈ ఫ్లై వీల్ మీద ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం సో ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తే ఫైండ్ ది డయమీటర్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఏ సూటబుల్ రిమ్ సో ఒక ఫ్లై వీల్ యొక్క డయమీటర్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ కనుక్కోమని అడుగుతున్నారు హ్యావింగ్ ఏ విడ్ ట్వైస్ ది థిక్నెస్ సో దాని యొక్క ఆ రిమ్ యొక్క విడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే దాని యొక్క థిక్నెస్ కన్నా డబుల్గా ఉంటుంది ఓకే సో దట్ ద సెంట్రల్ విగల్ స్ట్రెస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిట్ సిక్స్ మెగా న్యూటన్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో అందులో ఆ ఫ్లై వీల్ యొక్క సెంట్రల్ విగల్ స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో అది సిక్స్ మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్కి మించదు అని చెప్తున్నారు ద డెన్సిటీ ఆఫ్ రిమ్ మెటీరియల్ ఈజ్ సెవెన్ టు సిక్స్ జీరో కేజీ ఫర్ మీటర్ క్యూబ్ సో ఆ రిమ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క మెటీరియల్ డెన్సిటీ అంతా సెవెన్ టు సిక్స్ జీరో సెవెన్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఓకే సో అలా అయితే ఎజ్యూమ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ఫ్లై వీల్ యాజ్ ఏ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం సో ఆ ఫ్లై వీల్ యొక్క స్పీడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఎగ్జ్యూమ్ చేసుకోమంటున్నారు అండ్ ఇట్ హ్యాస్ మాస్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ కేజీ సో ఫ్లై వీల్ యొక్క మాస్ వన్ ఫిఫ్టీ కేజీ అనుకోమంటున్నారు ఓకే సో యాక్చువల్గా నా రైటింగ్ కొంచెం బాగోదు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి సో స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్లై వీల్ యొక్క డయమీటర్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ మనం కనుక్కోవాలి ముందుగా మనం సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే ముందు గివెన్ డేటా రాయాలి ఓకే సో గివెన్ డేటాలో మనం రాయవలసింది సెంట్రిఫికల్ స్ట్రెస్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి సెంట్రిఫికల్ స్ట్రెస్ సో సిగ్మా ఈక్వల్ టు సిక్స్ మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కదా సో దీన్ని మనం న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే సిక్స్ ఇంటు టెన్ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు డెన్సిటీ ఇచ్చారు సో ద డెన్సిటీ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ రిమ్ మెటీరియల్ కదా సో ద డెన్సిటీ ఆఫ్ రిమ్ మెటీరియల్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఓకే అండ్ మనకేమిచ్చారు దాని యొక్క విడ్ ఏదైతే ఉందో టూ టైమ్స్ ఆఫ్ థిక్నెస్ అని చెప్పారు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి బి ఈక్వల్ టు టూ టి ఓకే సో ఇది రిమ్ విడ్ ఓకే సో ఇక్కడికి మనకి తెలిసింది ఇంకా ఏమిచ్చారు స్పీడ్ ఫ్లై వీల్ స్పీడ్ సో ఫ్లై వీల్ స్పీడ్ అని అనుకుందాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అండ్ వెయిట్ మాస్ ఫ్లై వీల్ యొక్క ఫ్లై వీల్ యొక్క మాస్ m ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ కేజీ ఓకే సో ఇది స్పీడ్ సో ఇంతవరకు మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చారో అదే మనం ఇక్కడ రాయడం జరిగింది గివెన్ డేటాలో సో ఇప్పుడు మనం డయమీటర్ ఆఫ్ ది రిమ్ ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి సో అదే కదా మనం కనుక్కోమన్నారు ఫస్ట్ డయమీటర్ ఆఫ్ రిమ్ సో డయమీటర్ ఆఫ్ రిమ్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే సో జనరల్గా మనకి జనరల్గా మనకి v ఈక్వల్ టు పై డిఎన్ బై సిక్స్టీ సో ఇది మనకి తెలిసిన ఫార్ములా ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి v అనేది ఇక్కడ v 
సో వి తెలీదు డయమీటర్ మనకు అనుకోవాలి ఎన్ స్పీడ్ మనకి తెలుసు ఓకే సో ఇలాంటి కండిషన్లో మనకి ఏంటి అంటే ఇక్కడ సెంట్రిఫికల్ స్ట్రెస్ ఇచ్చి ఉంది కదా సో సిగ్మా ఈక్వల్ టు సెంట్రిఫికల్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు దీని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే రో వి స్క్వేర్ సో ఇది ఫార్ములా ఇప్పుడు మనం ఈ సిగ్మా తెలుసు అండ్ ఈ రో తెలుసు సో మనం దీని యొక్క డెన్సిటీ తెలుసు సో వి వాల్యూ మనం కనుక్కోవచ్చు ఎలా అంటే సో మనం వి ఈక్వల్ టు సో దీని మొత్తాన్ని ఇటువైపు మనం పంపించినట్లయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా బై డెన్సిటీ ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ కాస్త ఇటువైపు వెళ్తే మనకి స్క్వేర్ రూట్ అయింది ఓకే సో ఇప్పుడు వి ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ బై మనకి ఈ దీని యొక్క వాల్యూ అంతా సెవెన్ టు సిక్స్ జీరో సో వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడికి వెలాసిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వాల్యూ సో ఫైవ్ వాల్యూ మనం వేయచ్చు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ డయమీటర్ తెలీదు ఇంటూ మల్టీప్లైడ్ బై స్పీడ్ ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం డయమీటర్ ఈక్వల్ టు సో ఈ అన్నిటిని ఇటువైపు మనం తీసుకెళ్ళిపోతే సిక్స్టీ ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ బై త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓన్లీ డయమీటర్ నుంచి మిగతా ఎటువైపు తీసుకెళ్ళిపోతే సో ఇప్పుడు దాని యొక్క డయమీటర్ ఎంత అయింది నేను ముందే క్యాల్కులేట్ చేసి ఉంచుకున్నాను సో వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ ఎయిట్ మీటర్స్ అయింది సో దాని యొక్క ఆ ఫ్లైవీల్ యొక్క రిమ్ యొక్క డయమీటర్ మనకు వచ్చింది సో ఫస్ట్ది మనం క్యాల్కులేట్ చేసాము ఇప్పుడు సెకండ్ది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఏంటది క్రాస్ సెక్షన్ సో రెండోది మనకేంటి క్రాస్ సెక్షన్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ రిమ్ ఓకే సో ఇప్పుడు క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ రిమ్ లో మనకేంటి అంటే యాక్చువల్ గా మనకి మాస్ అనేది ఇచ్చారు సో మాస్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏంటి అంటే ఎం ఈక్వల్ టు దాని యొక్క ఫార్ములా టి ఇంటూ బి ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ డి ఇంటూ డెన్సిటీ ఓకే సో ఇది దాని యొక్క ఫార్ములా ఇప్పుడు టి అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ రిమ్ బి అంటే విడ్త్ ఆఫ్ రిమ్ ఫైవ్ అండ్ డి అంటే డయమీటర్ ఆఫ్ ది రిమ్ అండ్ రో అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ సో ఇప్పుడు మనం దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మాస్ ఎం ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ కేజీ ఈక్వల్ టు టీ వాల్యూ సో టీ వాల్యూ మనకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం టీగానే మనం రాసుకుంటాము ఓకే కానీ ఇక్కడ బి వాల్యూ ఎంత సో విడ్త్ ఈక్వల్ టు టూ టీ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ థిక్నెస్ సో అందుకోసమే టూ ఇంటూ టీ ఇంటూ మనకి దీని యొక్క వాల్యూ ఫైవ్ లేదా త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ రాసుకున్న పర్లేదు ఇంటూ అండ్ దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత డయమీటర్ వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ ఎయిట్ మల్టీప్లైడ్ బై రో సో దీని యొక్క డెన్సిటీ వాల్యూ ఎంత సెవెన్ టు సిక్స్ జీరో ఓకే సో ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ టు టూ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ టు సిక్స్ జీరో ఓకే సో ఇప్పుడు మనం టీ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే సో ఇవన్నీ కూడా ఇటువైపు వెళ్ళిపోతాయి సో ఇది స్క్వేర్ రూట్లో ఉంటుంది సో సింపుల్ఫైగా నేను ఆల్రెడీ చేశాను సో అది ఎంత వస్తుంది అంటే థిక్నెస్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ ఇది మీటర్స్లో సో అన్నీ కూడా మనం మీటర్స్లో తీసుకున్నాము దీన్ని మనం ఎంఎంలో తీసుకోవాలి అంటే థిక్నెస్ ఈక్వల్ టు సో థిక్నెస్ ఈక్వల్ టు సో థౌజండ్ థౌజండ్తో మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తే ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంఎం వచ్చింది సో థిక్స్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము విడ్త్ సో విడ్త్ ఎంత బీ ఈక్వల్ టు టూ టీ కదా సో టూ ఇంటూ 
54.7 okay so b equal to anta width 109.4 mm so idi cross section anamata dani yokka cross section kanukodaniki formula c v okay so dani yokka thickness dani yokka width manam kanukunnamu ee mass formula tho okay so ikkada diameter kanukunnamu ila manam prathi okka ఈ వాల్యూస్ మారుతూ ఉంటాయి స్పీడ్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఈ స్ట్రెస్ కానీ సో మనం ప్రతి ఫ్లై వీల్కి ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకా మీకు ఏదైనా కామెంట్ సెక్షన్ కావాలి అంటే వీడియో కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అని మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో మీకు అక్కడ ఉంచడం జరుగుతుంది సో వితౌట్ యాడ్స్ ఆ వీడియోస్ అన్ని చూడొచ్చు ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏం లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్